Olá, turma! Olá, pessoal! Olá para você que está vendo esse vídeo. Uma ótima tarde aí de domingo. Quem vos fala aqui é o Carlos. Estamos aqui com mais uma análise de pregão para amanhã começarmos aí a semana. Bem, segunda-feira, dia 13, tá, pessoal? A gente começar aí com gain, com nossas probabilidades do que o preço possa fazer amanhã, ok? Então, eu lhe convido desde já, pessoal, você que está aí acompanhando nossas análises, você que, que tem visto aí as nossas análises, você que tem até mesmo conseguido extrair alguma coisa, aí, alguma grana do mercado através aí das nossas análises, através do nosso conteúdo. É... Espero você deixando aquele like, dando aquela moral aí no canal, para que o YouTube possa entender que o conteúdo tem algum valor, alguma importância, tem agregado aí no teu dia a dia. Beleza? Se você não é inscrito no canal, pessoal, você venha se inscrever, porque tem muita coisa bacana aí para acontecer, bastante conteúdos exclusivos aí para vocês, pensando em abrir uma live aí também, beleza? Para que a gente possa aí trocar uma ideia é, a respeito do mercado e analisarmos aí até mesmo um dia de pregão. Beleza? Lembrando a galera que ainda a proposta está de pé, tá, pessoal? Batendo mil inscritos no canal aí, a gente vai poder, então, aí operar juntos, beleza? Por uma semana. Então, se você conheça alguém aí, algum grupo que precise de ajuda, está aí sem consistência no mercado, compartilhe aí com eles a, o link desse canal. E quanto mais rápido aí batermos, atingirmos os mil inscritos, mais rápido você vai ter aí uma semana para operar junto comigo, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Nossa análise simples e objetiva, sempre sem enrolação, tá, gente? Direto ao ponto, para que o vídeo não venha ficar tão longo. Então, recapitulando, nós operamos índice e dólar, tá, pessoal? Operamos o futuro. E para operarmos o futuro, precisamos analisar aí o passado, o gráfico do último pregão, para que assim venhamos, então, conseguir ter uma direção. De um, do que fazermos amanhã na hora de tomarmos as nossas decisões, na hora dos nossos trades, tá bom? Então, somos aqui no mini dólar, tempo macro diário, tá? Você vê que a última pernada aí do mercado foi, foi essa de alta, tá, gente? É buscando 50% do movimento da pernada anterior, tá? Então, região de pullback. Então, ele conseguiu atingir aqui os 50%, que é onde está essa setinha aqui, ó ele conseguiu atingir os 50%, e agora o preço tem que continuar, dando aí o, a continuidade ao movimento, volume todo comprador, tá, pessoal? Ó, barras compradora, barras verde, passou dos 50%, então o preço agora vai tentar buscar aí regiões de topo, ok? Se for um rompimento falso, amanhã, ele tem que abrir, então, caindo novamente para baixo dos 50, no rompimento falso, ok? Então, a probabilidade aqui é que ele venha buscar agora essa região aqui desta vela 18, ok? Para que ele possa depois fazer o reteste novamente aqui nos 50 e continuar subindo. Agora, se amanhã, segunda-feira, dia 13, ele não conseguir passar desta vela para cima, ele volta então aqui para baixo dos 50. E ele vai dizer se ele vem fazer 50% desta subida ou simplesmente vem testar o fundo novamente. Beleza? Vamos para o tempo gráfico de dois minutos, tá, pessoal? Que é o tempo gráfico que nós trabalhamos. Lembrando que essas marcações que eu tenho no diário, eu não faço nada no diário, eu faço tudo aqui ó, no dois minutos, tá bom? No, no diário eu somente analiso. Ok? Talvez você possa ver algumas coisas nesta tela, tá, pessoal? Algumas linhas, essa linha vermelha, linha verde, linha amarela. Isso aí é um setup aí que a gente está estudando e analisando aí para ajudar 
um aluno, beleza? E normalmente a gente trabalha com price section, tá? A leitura do preço, entendendo aí o movimento e a dinâmica do preço. Nada mais, beleza? Agora, se você usa aí alguns indicadores, média móvel, VWAP, tranquilo, pessoal. Tranquilo, se tem trago resultado para você, se tem dado certo para você, continue. E lembre que na hora de tomar a decisão, é bom você ter uma confluência aí de pelo menos dois ou três indicadores te dando mais ou menos aí a direção do que fazer. E assim você possa, então, tomar a sua iniciativa de clicar e poder aí surfar a onda daquilo que você estudou. Show? Então, vamos lá no tempo de dois minutos, no mini dólar. Você vê aí, eu deixei desenhado aqui um, uma espécie de uma bandeira, tá, pessoal? Eu marquei a mínima deste gráfico, botei esse suporte aqui com a linha vermelha e coloquei aqui na máxima deste gráfico, aqui na máxima eu vou colocar uma linha verde para ser agora é, resistência. Então, entre máxima e mínima, existe uma região de 50%. Para mim saber, gente, as regiões eu uso FIBO, ok? FIBO, região de 50%, ok? Então, eu já sei que eu tenho uma máxima, tenho uma mínima e tenho aqui a região de 50%. O preço nesse momento está acima dos 50% e abaixo da minha máxima. Então, nessa região, eu posso sim colocar uma LT aqui subindo, tá, pessoal? Vou dar um zoom aqui para ficar melhor. Eu posso colocar aqui uma LT aqui subindo da minha mínima, passando nesses fundos todos aqui, ó. Posso colocar aqui no penúltimo candle para mim ter uma base, que é que eu tenho uma LT. Eu posso imaginar aqui um, um mastro da mínima até a máxima, que é do 74, um mastro. Eu tenho esta pequena acumulação caindo, tá, gente? Lentamente, vindo buscar aqui essa região. Possa ser que o preço, possa ser que o preço venha tentar fazer, então, este movimento para buscar de novo o topo, beleza? Agora, se o preço, segunda-feira, dia 13 de junho de 2022, se o preço não quiser ir para cima, como a gente viu no diário, ele já está nos 50%, se ele quiser continuar para cima, ele vai ter que passar dessa linha verde. Então, vamos para nossas probabilidades, pessoal. Lembrando a você que é análise, tá, gente? Análise para section. Aqui não é nada para você é, é, é fazer de cal amanhã. Ah, porque o Carlos falou para comprar, o Carlos falou para vender. Não, isso aqui são probabilidades do que o preço possa fazer amanhã. Dentro daquilo que você já estudou, dentro daquilo que você analisou, se estiver batendo com esta análise ou se essa análise está aí agregando em algum tipo de conhecimento para somar no seu, beleza, tá, pessoal? Então, vamos para nossas probabilidades. O que eu tenho o costume de dizer que o simples funciona, mas, claro, se você tiver aí já um método, se você já tem aí um operacional que tem dado certo, continue, foca nele, beleza? Então, eu coloquei aqui, ó, esse canalzinho descendo e no finalzinho aqui, esse canalzinho, você vê aqui no candle 240, saindo fora do canal, voltando para retestar e ficou por aqui, nessa região. Então, probabilidade é que ele faça esse movimento aqui, o mesmo do mastro, ok? O mesmo movimento do mastro, possa ser que ele faça amanhã, Segunda-feira, duplicando o movimento. Beleza? Tranquilo? Show! Agora vamos para nossas probabilidades no mini dólar. Se o preço amanhã... Deixa eu dar um zoom. Se o preço amanhã... Abrir, dando continuidade a este movimento. Você sabe que ele vai vir testar o topo. Ok? 
antes do topo, existem topinhos aqui, ó. Um, dois, beleza? Então, tudo você pode traçar linha e imaginar como resistência, ok? Ó, como resistência. Então, quando o preço bater aqui nessa região, ele sente, volta, faz pullback, para voltar estourando, testando o topo. Passou do topo, pessoal. Passou do topo, vai esperar ele voltar para retestar. O melhor ponto você compra. Porque ele vai buscar, então, novos alvos, novos topos para cima. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Então, recapitulando. Se ele der continuidade a este movimento, você sabe que ele vem buscar o topo. Primeiro pullback que ele fizer, ele vai te dar a oportunidade de fazer, então, aí uma entradinha. Se você tem certeza, se o seu indicador que você usa está dando aí, está tá dando a confluência, dizendo que vai dar compra, você compra. Se estiver dando venda, você vende. Sem medo de errar, pessoal. Beleza? Acima da máxima, só compra. Agora, se o preço já abrir, aqui na máxima, na parte de baixo da linha verde, Vou, vou apagar um pouquinho aqui esses, esses riscos, tá, pessoal? Para você entender melhor. Se o preço já abre num gap, testando o topo da nossa máxima do dia anterior, ou seja, abre embaixo dessa linha verde, ou até mesmo acima da linha verde, ele abrindo e rompendo essa linha para baixo, pessoal, assim, ó. Abriu, ou voltou aqui para baixo, você sabe que ele vai bater aqui nesta região de topo aqui de dentro. Ó. Vai bater, vai sentir, voltar para retestar aqui a nossa máxima. O melhor ponto você vende. Stop curto, porque o preço vai vir buscar essa LT, fechar gap e buscar os 50. Essa vai ser a intenção do preço. Ok? Se o preço abre... Vou apagar esse canal aqui. Se o preço abre... Em cima do 50. Se o preço abre em cima do 50, ele vai dizer para você se ele vai dar continuidade ao movimento ou simplesmente voltar para baixo, pessoal. Em cima do 50, ele tem que fazer esse movimento. Subir. Não renovar esse topinho aqui da última vela. Deixar um topo mais baixo. Para depois voltar para baixo. Ok? Esse seria o movimento, ou até menor. Vou desenhar me melhor aqui para você. Ó. Se ele abre em cima dos 50, ele vem mais ou menos até aqui, mais ou menos nessa região, para fazer este movimento, tá, pessoal? Esse movimento. Aí você vai imaginar ele fazendo essa letra N, ok? Gap. Ele abre em cima dos 50, vem até os 50 desse gap e aqui ele cai. Volta para retestar os 50, melhor ponto você vende. Stop curto, pou, buscando novos fundos. Essa é a nossa análise aí do mini dólar. E se ele abre num gapasso lá embaixo, na minha mínima? Aí eu sei que ele vai vir buscar os 50. Vou esperar ele fazer uma, um pullback, uma correção. E simplesmente, ó, pou, buscar os 50. Tranquilo? Perdeu a mínima, você já sabe. Tira o pé do chão, que ele vai buscar fundos, fundos, fundos. Aí você vai olhando para trás. Pessoal, probabilidade para amanhã, beleza? Vamos para o índice. Mini índice no diário. Não uso marcações nenhuma, tá, pessoal? Essas linhas aí, como eu falei, é só para fazer um estudo aqui para um aluno, ok? Então, vamos lá. Gráfico limpo. Você vê aí que o preço veio nos 50% da pernada maior, fez o pullback, voltando agora a testar o fundo. No mini índice, o preço voltando para testar o fundo. E o fundo é aqui, ó, na vela 40, 55. Ó, essa vela aqui, ó, esse martelinho aqui. Então, o fundo está aqui. Ó. O preço está com a intenção de vir buscar aqui. Se ele não vir aqui amanhã, se ele não vir amanhã aqui, ele abre num quento no mesmo lugar aqui, ó, vindo testar esse fundinho aqui, ó, da 62, ó. Ok? Somente isso, pessoal. 
mas a intenção do preço nesse momento é vir buscar aqui o fundo, para testar o fundo e depois fazer isso tudo aqui, ó. Ou, ou seja, a letra W, pernada de queda, reteste no 50%, volta para testar o fundo fazendo de novo, o um fundo duplo, sobe com a pernada fazendo W, ok? Então, vamos lá. Vamos para o gráfico de dois minutos, que é o tempo gráfico que nós trabalhamos. Lembrando que é price section, tá, pessoal? A leitura do preço aí, a dinâmica do preço, o movimento do preço, com análise aí simples, mostrando para você que o simples funciona. Todos os dias, aqui no nosso canal, você pode observar aí os vídeos anteriores, e as assertividades aí, que a nossa análise traz aí todos os dias. Pessoal, nada muda aqui. Eu tenho uma máxima, eu tenho uma mínima nesse gráfico, ok? Eu tenho uma máxima, vou colocar uma linha verde. Nesta máxima. E vou colocar uma linha, deixa eu ver aqui. E vou colocar uma linha vermelha, tá, pessoal? A linha vermelha no... no fundo aí, na mínima. Já está aqui. E a região de 50%, tá, pessoal? Região de 50%. Eu coloco aqui uma seta grande aqui, grossa, amarela para mim fazer, então, a região de máxima e mínima, olha lá, ó, o 50%. Pronto. Após ter feito isso, você vê que tem uma LT caindo aqui toda a vida no meu gráfico, tá, pessoal? Peguei lá de trás, ó, esta LT do dia 6, beleza? Coloquei caindo aí proposital, para me ter uma base aqui, quando o preço chegar próximo a ela. Então, eu tenho uma pernada maior aqui. ó. Como a gente viu no diário que o índice está com a intenção de buscar o fundo, que o índice está com a intenção de buscar o fundo no diário. Então, nada melhor que você analisar uma pernada aqui. ó. Um mastro de máxima, da máxima até a mínima. Ok? Eu tenho toda essa acumulação aqui ó, de uma espécie de bandeira. Bandeira, toda esta acumulação. Poderia até colocar aqui assim, proposital, tá, pessoal? Ó, aqui assim. E pegar esse mesmo mastro, esse mesmo mastro aqui da máxima e mínima, ó. Trazer para este movimento, tá, pessoal? Que a intenção do preço é chegar aqui, ó. No fundo do diário, lembra? Então, ele repete o mesmo movimento, ó. Então, vamos lá para nossas probabilidades, pessoal. Para amanhã, segunda-feira, dia 13. Se o preço der continuidade a essa queda, ele vem testar aqui a nossa mínima. Perdeu a mínima. Se ele perdeu a mínima... Vou desenhar um pouquinho mais para cá. Ó. Se ele perdeu essa mínima aqui, você vai esperar ele voltar próximo a ela. Melhor lugar embaixo dela você vende. Stop curto, alvos nos fundos lá de baixo. Beleza? Aí você olha para trás e vê aí onde está o fundo lá no gráfico. E você vai fazer aí, então, o seu alvo. Perdeu a linha vermelha, você sabe que ele vai testar a próxima. E se o preço já abrir aqui na linha vermelha, você sabe que você pode comprar, porque ele vai vir testar aqui esta nossa mínima. Se ele já abriu aqui embaixo, tá, pessoal? Onde era o alvo. Se ele abrir aqui embaixo, vai te dar compra, tá? Buscando aqui o nosso, esse fundinho, ou até mesmo fechando o gap e buscando 50. Se o preço abrir acima 
mini índice, mini índice abrir acima dos 50, aí você sabe que ele vai buscar o topo, vai bater na LT, vai sentir, vai voltar a deixar um fundo mais alto, compra até chegar na nossa máxima do dia, que é a linha verde. Rompeu a linha verde, qualquer lugar você espera para voltar, compra de novo para buscar topos. Somente isso, pessoal. Análise simples e objetiva e certeira, beleza? Se você quer aprender um pouquinho mais, se você tiver interesse aí em realmente virar a chave, ter consistência, se sente que no seu operacional, que no seu estudo está faltando alguma coisa, eu posso lhe ajudar. Venha fazer parte aí da nossa turma, tá, pessoal? Da sala VIP onde você aprende o operacional, compartilho a minha tela com você, explico sobre as entradas, alvos, risco, retorno, mas lembrando que não é sala de cal, tá, pessoal? Que é somente sala de estudo para quem realmente quer viver do mercado, ter consistência e virar a chave aí de uma vez por todas. Lembrando, pessoal, que eu não opero setup, não opero estratégia, beleza? Eu opero simplesmente preço. Então, você vai aprender justamente a fazer o que eu faço todos os dias. Beleza, pessoal? Se te se interessou aí esse, esse conteúdo, você pode fazer aí, é, compartilhar, pode se inscrever, deixar seu like, fica à vontade. Beleza, pessoal? Espero mais uma vez aí ter agregado em alguma coisa, em algum conhecimento aí para você, através aqui do canal Rumo à Consistência. Na descrição aí desse vídeo tem alguns links onde você pode me encontrar. No grupo do Telegram, grupo aberto, tem um grupo do WhatsApp também, tem o um Instagram, beleza, pessoal? Fica à vontade aí, será muito bem-vindo aí a fazer parte aí da nossa turma, tanto aberta quanto fechada. Show? Que amanhã, segunda-feira, possa ser um dia de bênção e uma chuva de gain para vocês. Fiquem com Deus!